আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের স্বাগত আজকের গণিত ক্লাসে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সামনে একটি ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়টি শুধু পঞ্চম শ্রেণী না তোমরা পঞ্চম শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণী ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এবং সব ক্লাসেই তোমরা এই অধ্যায়টি পাবে এটি মূলতই যদি দেখায় যে এটি শতকরার একটি অধ্যায় তোমরা খেয়াল করো আগেও তোমাদের আমি শতকরা নিয়ে ক্লাস আপলোড করেছিলাম আমি বলেছিলাম যে তোমাদের আমি এর পরবর্তীতে সম্পূর্ণ অধ্যায়টিতে কি ধরনের ম্যাথ আছে ধারাবাহিকভাবে আমি তিন টাইপের যে ম্যাথ ছিল সেটি তোমাদের আলোচনা করেছিলাম একটি তুলনা অর্থাৎ শতকরা সরাসরি আর একটি ছিল মুনাফার বিষয় আর তৃতীয় ছিল আমাদের লাভ ক্ষতি আজকে আমি তোমাদের সামনে শতকরাটা কি এটি মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা দেখো তোমাদের মেন বইটিতে নাইনটি ফোর পেজে রাশির তুলনা এখানে রাশির তুলনা কিভাবে করা যায় কিভাবে আমরা একটা রাশির তুলনা থেকে আমরা শতকরা ভগ্নাংশ পাবো সেটি তোমাদের সামনে এখন আলোচনা করার চেষ্টা করব লক্ষ্য করো ভগ্নাংশ আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় কিন্তু জেনে এসেছি যে ভগ্নাংশের প্রকারভূত ভগ্নাংশ তিন ধরনের একটি ছিল প্রকৃত ভগ্নাংশ আর একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং তৃতীয়টি ছিল মিশ্র ভগ্নাংশ যেটা আমরা সাধারণত বলি সাধারণ ভগ্নাংশের ক্লাসিফিকেশন কিন্তু আমি শতকরা অধ্যায়টি শুরু করার জন্য কেন আমি ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই ভগ্নাংশ থেকেই কিন্তু আমি সাইডে লিখেছে দেখো আরেকটি কিন্তু শতকরা ভগ্নাংশ তাহলে আমি যদি তোমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশের একটি উদাহরণ দিতে চাই অর্থাৎ যে ভগ্নাংশ লব ছোট হর বড় সেটি প্রকৃত ভগ্নাংশ দেখো লব টু এবং হর ফাইভ আবার অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সেভেন বাই টু এটিকে ভাগ করলে দেখো সেভেন ডিভাইডেড বাই টু দুইকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি দুই ভাগ পাঁচ এভাবে আমরা যদি তিন সমস্ত পাঁচ ভাগের দুইকে মিশ্রকে অপ্রকৃত করে নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ভাগের সতেরো এটিকে লেখা যায় সতেরো ডিভাইডেড বাই ফাইভ আমি এত ডিটেলসে আলোচনা করার উদ্দেশ্য তোমাদের মেন বইয়ে এত কিছু নেই তথাপিও আমি এই সাইড থেকে আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ম্যাথের বেসিক বিষয়গুলো যাতে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে সেটি কিন্তু তুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব দেখো দুই ভাগ পাঁচ যেখানে আমরা দুইকে লব বলছি কি কোন কিন্তু ভাগ যখনই বলছি তখন হয়ে যাচ্ছে ভাজ্য আর পাঁচকে আমরা বলছি হর তখন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভাজক আমি প্রকৃত ভগ্নাংশ নিয়েই কিন্তু তোমাদের সামনে আলোচনা করব তাহলে তোমরা ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা একটু সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে তাহলে লক্ষ্য করো যে এখানে যখনই আমি এটি প্রকৃত ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি দুই বাই পাঁচ এটি আবার দেখো টু অনুপাত ফাইভ তাহলে একটি ভগ্নাংশকে আমরা লব বাই হর বলছি ভগ্নাংশের লবকে আমরা ভাজ্য দ্বারা প্রকাশ করছি হরকে ভাজক দ্বারা আবার দুই বাই পাঁচকে আমরা দেখো অনুপাত আকারে প্রকাশ করছি তাহলে অনুপাত জিনিসটা কি এটি আমাদের কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় যেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে গেলে তোমরা পাবে অর্থাৎ দুইটি সমজাতীয় বস্তু একটি আর একটি তুলনা কত গুণ বা কত অংশ তা আমরা এই অনুপাত দ্বারা প্রকাশ করি যেমন এটিকে আমি প্রকাশ করেছি দুই টাকা এবং পাঁচ টাকা তাহলে পাঁচ টাকা এবং দুই টাকা পাঁচ টাকার এক কিছু অংশ দুই টাকা তাহলে পাঁচ টাকার কিছু অংশ তাহলে সমজাতীয় বস্তু এখানে সমজাতীয় জিনিস তো আমরা টাকা টাকা দেখো আবার লঘিষ্ট করে একক বাদ দিলে আমরা পাঁচ ভাগে দুই পাই সুতরাং দুই ইস্টো পাঁচ লিখতে পারি ওকে এখন দুই ইস্টো পাঁচ একটু অনুপাত পেলাম আবার পাঁচ ভাগে দুইকে দেখো আমরা যদি এখন এই হরটিকে একশোতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে দেখো হরকে একশোতে কনভার্ট করতে চাইলে আমরা একশোকে পাঁচ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে বিশ পাবো তাহলে লব হরকে আমরা বিশ দ্বারা গুণ করব কারণ কোনো ভগ্নাংশকে যদি সমহর করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো আমরা একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে পারবো এখানে যেহেতু আমি শতকরার আলোচনায় আসি সেহেতু আমি চেষ্টা করব যে শতকরাটা কিভাবে আসে এবং শতকরা প্রকাশ করতে হলে আমার হরে একশো কেন দরকার তাহলে অতি সহজে দেখো পাঁচ ভাগে সাতকে আমি হরে একশো করে নেওয়ার জন্য বিশ দ্বারা গুণ করেছে লবকেও গুণ করলাম তাহলে চা চল্লিশ বাই একশো হলো তাহলে এই যে একশো ভাগে চল্লিশ যেটি আমরা বলছি চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে একটি ভগ্নাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে একটি অনুপাত নামকরণ হলো সমাজাতীয় জিনিসের তুলনা করা হলো ওকে 
एर पौरे देखो आमिटी के लिख सी कोनो भोगनांशों के बाद जे कोनो शंका के अमरा जोकोन शतकोड़े रूपांतर कर बो शेटी देखो अमरा होड़े एक्शन रख बो ताहले अमरा निशंदे बोलते पड़े जे ये प्रकीत भोगनांशो आप प्रकीत भोगनांशो मिस्र भोगनांशो साड़ा आरेक्टी भोगनांशासे शेटी किंतु देखो शतकोड़ा भो एटी जो दे हमरा बोलते पारे एक्शन भागे चौलीस के जो दे चौलीस परसेंट बोले तले एक्शन भागे दो के निश्चित दे हमरा दो परसेंट बोलते पार बो ताहले दो परसेंट क्या मैं भेंगे एक्शन भागे दो के लिखते पर दो अनुपात एक्शन शुत्रांग देखो शॉट करा हुलो एक्टिव अनुपात तले एक्शन भागे समथिंग जेटा � हर एक शो था के ताले शॉट करा काके बोले अमरा सुंदर भावे एक टा डेफिनेशन दी थे परे शॉट करा होला एमोन एक टी अनुपात बा भोगनांशो जापोती के टा हर एक शो था के अब उस तुम्हारे दर बोए अरे एक टू सुंदर भावे लेखा से तो अभी बोल बो तुम रच्चे इस टा करो जे जे शंगाटा में खने लिखे से जे शॉट करा ह ये हरे जे मान थक बे शेठा दारा एक्शन के भाग करें निचे किंतु ये टी नियम एक क्या नो लिखे से जो दे अमन होता तीन भागे दुई भावनाओं छोटी अर्थात लॉबे दुई हरे तीन शेख हित्रे आमी आरेक टी नियम तो मधे शामने आमी लोसना कोटे चाहे जेटी क्या नो आम्रा दीतो नियम आकरे आखाई तो कोर बो तले नियम जो तो शॉट करें एक तो भावना शो जा पोते के तो हर एक्शन थक बे ताहले देखो आमे हरे एक्शन नहीं नहीं ऐसे ताहले पास भागे दो ही ये भावना शोटे आमादे ये ऑन शोटो को जो द बात दे ताहले ठीक ऐसे बट आम्रा जो कुन हरे एक्शन है चे तो कुन तो आमर उत्तरी तो हरे एक्शन है चे तो लॉबे आमके एक्श कोड़े देखो कि रेखे से जे दो ही गुन बीस मन चौलीस चौलीस गुन देखो एक्शन भागे रहते तले एक्शन भागे जे ऑंशो शेडी तो हमरा बोलते हैं शॉट करा अर्थात उत्ती क्षेत्र हरे जो दे एक्शन थाके तले इटी चौलीस परसेंट तले पास भागे दो ही के हमरा एक्शन तो कौन भाट कोल्ला हरे कोड़े हमरा देखो चौलीस एक ओक जो दीदी तले एक शोटा का भाई चौलीस टका तामन एक शोटा कर कोतो अंशो चौलीस टका ऐकने एक शोटा कर चौलीस टका है तो आमी अमार शिक्षा ठीक है दिलाऊं शेख ऐसे देखो एक ओके का चौलीस जगह तो चौलीस परसेंट है ये ठीक है जो दी अमरा भाषा को तो भाभे उल्लेख कोरी ताले देखो एक शोटा कर म एक्शन टका तले चौलीस टका बाय चौलीस टका आमादर एक हने देखो एक्शन भागे चौलीस माने तो चौलीस परसेंट शुद्रां अमी कोने टी गणितिक समस्या समाधान करार के टे एकदम रूट लेवल टी तुम्हारे सामने तुले धरा चेस्ट कर सही इतिहाल सुना करा उद्देश्य तुम रजत देखो आमी किन्तु ऑलरेडी ये चौलीस चौलीस परसेंट शिक्षित तो अर्थात एक्शन जोने में तो शिक्षित तो कतो चौलीस जोन शुद्ध रंग एक जोने कम और बारूसो आशी जोने में तो शिक्षित तो निश्चित दे बेशी होगे ताले चौलीस शेष तो बारूसो आशी हमारे गुण होगे और हरे एक्शन आसे एक है ना मैं लोगिस्ट करने को लाम अमर ऑने के बोले काटा एक्शन के प्रथम में दौड़ दरा भाग करे दौड़ और तात एक्टे एक्टे सुनो प्राथमिक अवस्था में है तो बाहर दिए सी किंतु बेसिक ले हमरा एक्शन दरा चौलीस का भाग दौड़ दरा चौलीस का भाग करे सी एक्शन के दौड़ दरा भाग करे सी ये पर दौड़ पे लम एक उन बारह सौ आशीर्वाद एक्टे सुनो बात दिए सी � तो शिक्षा तेरा तुम रहे तो बोलते पारो जे आमी किन्तु लोखो करो दूसरों नंबर नियम टी तुम्हादे शामने तूले धोरे एक टी गाड़ी तक समस्या समाधन दिए फैले सी एकोन 
যে কোন একটি এখানেও হরে যেহেতু পাঁচ আছে আমরা একশোতে কনভার্ট করছি কিন্তু এটা নিয়ম আমি দুই বলেছি যদি এমন হয় এই গাণিতিক সমস্যাটা যদি আমি খুব সুন্দরভাবে অন্যভাবে যদি তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে তোমরা একটু দেখে নাও যে পাঁচ ভাগে দুই তৃতীয় নিয়ম বলেছে অ্যাকচুয়ালি একশো পারসেন্ট মানে কি এটি কিন্তু আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে দেখো একশো পারসেন্ট মানে কিন্তু দেখো একশো বাই একশো তার মানে কি লবে এক হরে এক তার মানে এক অর্থাৎ একশো পারসেন্ট মানেই কিন্তু এক সুতরাং কোন একটি কোন একজন শিক্ষার্থী বা আমাদের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু এক জন সুতরাং হানড্রেড পারসেন্ট এ কথা সত্য ওকে সুতরাং আমি পাঁচ ভাগে দুয়ের সাথে দেখো এক গুণ ছিল তাহলে এক মানেই কিন্তু দেখো একশো পারসেন্ট অর্থাৎ এক মানে লবে একশো হরে একশো গুণ করলে আমরা যদি লঘিষ্ট করি আবার এক পাবো তাহলে পাঁচ ভাগে দুইকে আমি একশো পারসেন্ট দ্বারা গুণ করেছি এটি কিন্তু সবচেয়ে ইজি মেথড অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যা যে কোনো ভগ্নাংশ যে কোনো বস্তুকে তুমি যদি শতকারা কনভার্ট করতে চাও অলওয়েজ মনে রাখবা ওই সংখ্যাটিকে তুমি হানড্রেড পারসেন্ট দ্বারা গুণ করে দাও তাতে সমস্যা নেই এর পরবর্তীতে আমি যখন সরল মুনাফার গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিব তখন আর একটু বুঝতে পারবা যে এখানে একশো পারসেন্ট দ্বারা কেন গুণ করা হবে একশো পারসেন্ট মানেই কিন্তু এক যেটি কিন্তু আমাদের ডানে তোমাদের উল্লেখ করেছি সুতরাং দেখো পাঁচ ভাগে দুই একশো বা একশো মানে কত একশো পারসেন্ট তাহলে একশো পারসেন্টকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে দেখো বিশ পারসেন্ট থাকে বিশ পারসেন্টের সাথে দু গুণ করলে চল্লিশ পারসেন্ট একটি গাণিতিক সমস্যাকে আমি কিভাবে তোমাদের সামনে বিভিন্নভাবে তিনটি পদ্ধতিতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন লক্ষ্য করো তাহলে তিনকে শতকরার প্রকাশ করো তিনকে শতকরা প্রকাশ করা মানে কি তিন ইন্টু একশো পারসেন্ট একশো পারসেন্ট মানেই তো তুমি আগে পেয়েছো এক সুতরাং তিনশো পারসেন্ট সাত ভাগে দুইকে শতকরা প্রকাশ করো তাই সাত ভাগে দুইকে শতকরা প্রকাশ করা মানে কি এখন যদি তুমি হরে একশো আনতে চাও তাহলে একশোকে সাত দ্বারা ভাগ করলে দশমিক আকারে চলে আসবে এবং এটি মিলতে চাবে না সুতরাং আমি একদম চোখ মুখ বন্ধ করে একশো পারসেন্ট দ্বারা গুণ করবো তাহলে একশো পারসেন্ট দ্বারা গুণ করলে একশোকে সাত দ্বারা ভাগ করা যায় না তাহলে আমাদের লবে হবে দুইশো পার্সেন্ট বাই সাত তাহলে দুইশোকে আমরা সাত দ্বারা ভাগ করলে পাচ্ছি দেখো আটাশ সমস্ত সাত ভাগে চার পার্সেন্ট সো এই যে একটি নিয়ম তিন নম্বর নিয়ম আমি কেন বললাম যেহেতু আমাদের সাত ভাগে দুই এটিকে আমরা হরে একশো আনতে পারব না সো আমরা এই ধরনের ভগ্নাংশগুলো আমরা শতকরা প্রকাশ করার জন্য এই তৃতীয় নিয়মটাই ইউজ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে আমি তহিচ্ছার তোমাদের সামনে সবসময় চেষ্টা করছি কোনো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ইন ডিটেলসে আলোচনা করে হয়তো কোনো শিক্ষার্থী মনে করতে পারে যে একটি গাণিতিক সমস্যায় তিনটি নিয়মে আলোচনা করলো অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে মধ্যম মানের শিক্ষার্থী আছে অনেক দুর্বল স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য বলবো আমার এই ক্লাসটা তারা যদি ভালোভাবে দেখে আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ ক্লাসটি দেখবে এবং তারপরে তোমরা চিন্তা করবে আসলে আমি তোমাদের জন্য কতটুকু চিন্তা করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো তোমরা ভালো থেকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ